，你们都好好看看。新南能源疑似毁约，引发工厂斗殴，自己看看。闹这么大，股票还卖不卖了？新南错误估计了生产形势，多招了人，又不肯支付遣散金，搞了一大堆克扣的准则，想逼员工走人。这些我们事先并不知情。这话你自己去跟罗总解释。素媛，今天巡查你负责的。啊。你怎么能由着事态扩展成那样？新南的项目我们跟了多久？万一功亏一篑，你说，怎么办？我跟孙一起去的，我有责任。责任？几千万的项目，你负得起责任吗？不是啊，孙总，那天孟辉也在，追责不能只追我们两个呀。喂，这 case 跟我没关系的，我就是在附近办个事儿，想蹭个车回去。你连资料都不让我看，出了事儿反倒想把锅甩在我头上。行了，行了，行了，行了，你先坐下。他们俩的错，当然要追究。但眼下，我觉得最重要的应该是遏制事态的发展吧，对吧？伤者那边怎么样？我们暂时已经把伤者送医院去了。我听说伤者不是西南的员工，所以处理起来一定要谨慎，知道吗？我下午先去医院，之后再去西南跟他们制定计划。不用了，罗总的意思啊，西南那边我去对接，你们负责应付伤患，千万不要让他们在媒体面前胡言乱语。这是二组的项目。罗总的决定，你以为我愿意收拾烂摊子，还是说，你觉得我有意抢万总项目？你要干嘛？坐。那没什么事儿，散会吧。这都是这样，项目开发的好好的，孙离随便找个理由就抢了过去。凭什么每次最难啃的骨头留给我们二组来做？等项目开发的差不多了，他倒好，坐享其成。消消气，这隔墙有耳呢。怕什么？大不了不干了呗。开会开一下午，我得好好休息休息。哎呀，你有病吧？你把人万总的案子给毁了。你怎么跟没事人一样啊？跟我有什么关系？谁不知道是孙离搞的鬼啊？证据呢？没有证据怎么证明是他？你不干了，拍拍屁股走人，我们不行啊！万总有老婆孩子要养，我们呢？我也得养我爸爸妈妈呢。我们不能就饭碗啊！你心里有气，想替万总抱不平，你可以跟罗总说，要不然就直接到对面跟孙离打一架，关起门来斗狠耍勇算什么英雄？哎哎哎，冷静点，万总来了。打呀！打他！别停啊！还嫌不够丢人是吗？这里是办公室，不是斗狗场，干不了就都滚。高山素颜，你们俩去医院安抚一下，我处理完乐天资料就过来。好的，万总。我知道，他们一直都瞧不上我。为什么呀？我爸跟孙离认识，他不想让我每天无所事事，又害怕我搞垮他的公司，所以让我来摩天先锻炼锻炼，之后再回去。那你不是应该在孙离组吗？我也不知道啊。他跟罗总说完之后，我就到万总这边来了。孙离呢，想卖给你爸面子，但又不想组里有个少爷整天伺候着，这种烫手山芋肯定要丢掉。你做人要不要这么实诚啊？你就不能说是因为我是人中吕布，马中赤兔，孙离担心我在他身边闪闪发光，盖了他的风头吗？对不起，实在没忍住。笑屁啊！你俩偷听啊？我们只是来拿饮料的。杜飞，孙总平时最爱喝这个饮料了，刚才问服务员说没有，幸好还有一瓶，拿着。你也太嚣张了吧！来。安某辉，你最近立了不少功，真是我们的大功臣。哪里？怎么会有人把自己活得这么像反派啊？这么嚣张也忍了？一瓶饮料，换他们露出破绽
不是很值吗？什么破绽？刚才杜飞夸孟辉是个大功臣，你觉得那天他为什么在西门？不是不是顺路吗？那天检查工厂的时候，我仔细观察了，那个工人是故意撞上去的。你还把我想撞什么意思你？啊！他故意惹事儿，挑起事端，为什么刚好一组的人就在？你是说孟辉知道新南不太平，他想方设法挑事儿，想要抢走项目，那个员工早就被他收买了。没错。但是不会是巧合吗？我不太信巧合，大概率是孙离搞的鬼。那我们还等什么？赶紧把这事告诉老板总啊！你有证据吗？那能怎么办？眼睁睁的看着他们用这么卑鄙下流的手段把项目抢走吗？以德报怨吧，我没这么搞上。什么意思啊？以牙还牙才是我的工作。打线是吧？对，之前的事儿是我没过大脑，对不起。我也不该那么说你。案子被抢走的事儿，跟你没关系。更何况，你的善后工作做得还不错。你夸我？我太冲动了，对不起。哎，这还是第一次在摩天有人夸我呢。不过这个善后工作呀，确实要比我想的复杂一些。但是，作为一个合格的员工，知道最重要的是什么吗？哎哎哎！遗嘱他们出事儿了。举报新钢能源疑似把残次品销售到海外，质检部突击检查，证据已经拿到了。公司刚刚做出决定，放弃这个 case。怪不得孙丽脸色像吃了苍蝇的。孙丽刚从新南回来的时候，还跟罗总打包票，说已经做好了职工安抚，工厂也排查过了，绝对不会出现第二次纰漏。这次跟孙丽一起去新南的是孟辉。孙丽这个人的性格，出了问题肯定把责任都推到别人身上。孟辉估计这次完喽。那能怎么办？眼睁睁的看着他们用这么卑鄙下流的手段把项目抢走吗？以德报怨吗？我没这么搞上，以牙还牙才是我的风格。多了，不可能！我那天看见你往口袋里藏东西，是不是他们说的残次品？这一次，我相信我的直觉。直觉，女人的直觉才准。嗯。可是你，医院那边处理的不错。乐天的会议，你协助他们准备一下资料吧。好，恭喜你，努力总算没有白费。现在万总肯定知道了，是你强迫孙李放弃了新南的项目的。你有机会进入核心项目。说了不是我。哎，放心吧，我会告诉别人。我被开除了，现在是不是很得意，有种报复的快感？不好意思，我这个人从来不会把时间浪费在失败者身上，不值得。再见，老山。说什么呢？给我等着，这个仇我早晚会报的，给我等着。
长那么帅，破相就不好了。谢谢。